Messi le pega a Caldames, es con la derecha, le pegó Pinares, viene el centro, ¡Oh! golpe de cabeza por dos, la pelota que rebota arriba del arco, gol, gol de Unión Española, Diego Churín, el argentino, lo habíamos dicho, entre Churín y el turco Salón, metieron 39 goles en la pasada temporada en el fútbol chileno, no perdonó, después de dos golpes de cabeza dentro del área, la tomó Churín, y exactamente a los 35 minutos del primer tiempo, Unión Española genera estupor en el trócoli de Montevideo, le gana Cerro por 1 a 0, Diego Churín lo hizo. Otra jugada preparada de Unión Española para el número 6, Domínguez, que ahí vemos que llega, solo cabecea y después Churín cuando le queda la define notable. Pero Unión Española tiró dos saques de esquina y las dos fueron jugadas preparadas. A mandar el tiro de esquina cuando estamos en 41 minutos y fracción de este primer tiempo con la Unión Española ganando por 1 a 0. Viene el envío del capo, golpe de cabeza, gol. Gol. del equipo albiceleste apareció Pellejero para cabecear una pelota dentro del área la pelota rebotó en el horizontal apareció uno de los jugadores más referentes que tiene el equipo albiceleste apareció el gran capitán apareció el jugador que tiene una irreprochable personalidad y en la terraza en la cancha de arriba Cerro empata el partido 1 a 1. Richard Pellejero lo hizo. Notable Japo Rodríguez cómo tira la pelota. Pero qué bien Pellejero, cómo lee toda la jugada de afuera del área y va él a buscar la pelota. Su marca no lo puede seguir y él define con un cabezazo notable en el momento justo. El... Va saliendo rápidamente el turco Salón. La pelota venía al medio. Está el segundo remate al arco. Gol. Gol. de la Unión Española apareció Carlos Salón el turco Salón anotando el segundo gol para el equipo chileno a los 46 minutos de este primer tiempo lo habíamos dicho en el comienzo del partido Churín, Salón Salón, Churín 39 goles en la pasada temporada anexan dos más en este partido sorprendió de contra Unión Española y gana 2 a 1 en el final del primer tiempo Qué bien Churín, cómo lo espera Qué bien que se mueve Salón que le pide la pelota después hace todo perfecto se la lleva con un toque ahí vemos cómo le mete la pelota justa él se la lleva con un toque levanta la vista y se la toca a penitas al arquero de Cerro un golazo, un jugador muy interesante este Salón, ya lo marcamos y lo demostró en un momento clave del partido porque Cerro había convertido el gol, iba por el segundo gol y de esta manera eh, cambia todo, el segundo tiempo va a ser un partido muy bueno vigésimo gol que recibe Cerro en la historia de... Dos goles contra uno. aquí viene el Capo Rodríguez muy bien en la terraza le volvía sacando la pelota a Lucas Domínguez. Barbosa, el pelotazo al medio, remate al arco, gol. Gol de Cerro Pizorno, Ángelo Pizorno, el segundo marcador central. Decreta los 31 minutos de este segundo tiempo, el empate del partido, apareció un zaguero, definió notablemente y el partido está empatado 2 a 2. Era Barbosa el que tenía que aparecer, ahí vemos muchísimos jugadores de, del equipo chileno, ahí vemos una pelota justa, clara, para que el central defina, cabecita levantada, pelota justa y por abajo. Era el jugador que necesitaba Cerro para cambiar lo que había mostrado en el primer tiempo y lo está demostrando, tiene que seguir puede conseguir el triunfo 15 partidos jugados en primera división para Ángelo Matías Pizorno Brasco 24 años, primer gol te vas a pie si no 
Exactamente. Aquí le regalaron la pelota precisamente al turco. Tiró. Gol. Gol. Jaime. Gol. Jaime. Sebastián Jaime. El autor del tercer tanto insólito. Le entregaron la pelota a Sebastián Jaime. Jaime metió un globo por encima del arquero con una precisión realmente notable y el partido en el final del encuentro le permite una victoria notable a este equipo chileno que se encuentra con un regalo caído del cielo y con una definición de Sebastián Jaime espectacular a los 44 minutos. La Unión Española le gana a Cerro por tres goles contra dos el Montevideo. Qué clase tiene Jaime, porque le queda la pelota, pero él controla con la derecha y enseguida ve que el arquero Cerro está adelantado, que no está muy adelantado, pero él le tira la pelota justa, un golazo, minuto 43 de partido. Bueno, quiero decir algo.